गुड मॉर्निंग बच्चों आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है आज हम जानेंगे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अमेरिका और भारत के संबंध तो वर्तमान में अमेरिका और भारत के संबंध बच्चों मित्रतापूर्ण है जानेंगे शीत युद्ध के काल में भारत अमेरिकी महाशक्ति के विरुद्ध अपने मित्र सोवियत संघ के साथ था क्योंकि सोवियत संघ भारत का एक सबसे करीबी दोस्त था सोवियत संघ इस युद्ध के बाद बिखर गया टूट गया अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल और केवल अमेरिका एक विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर आया भारत ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उदारीकरण करने की आवश्यकता थी अतः उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था से स्वयं को जोड़ने का निर्णय लिया इस नीति तथा वर्तमान परिस्थितियों से भारत अपनी प्रभावशाली आर्थिक नीतियों में वृद्धि के कारण अमेरिका ही नहीं विश्व के अनेक देशों के साथ भारत के मधुर संबंध स्थापित हो गए अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं उनको हम निम्नांकित तथ्यों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत द्वारा निर्यात पैंसठ प्रतिशत अमेरिका को हस्तानांतरित किया जाता है बोइंग कर्मचारी जो भी अपनी कर्मठता के लिए आगे जाने जाते हैं उसमें से 35 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय मूल के होते हैं अर्थात 35 प्रतिशत कर्मचारी अमेरिका में कार्य कर रहे होते हैं उसमें से 35 प्रतिशत भारतीय होते हैं सिलिकॉन वैली में तीन लाख भारतीय ही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पंद्रह प्रतिशत कंपनियों का आरंभ अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है निसंदेह वर्तमान काल में अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का काल है अन्य सभी देशों के समान भारत को भी निर्णय लेना है कि उसे अमेरिका के साथ अपने संबंध किस सीमा तक रखने तो विश्व पटल पर अमेरिका और भारत के संबंध निरंतर लगातार अच्छे होते जा रहे हैं विशेष रूप से जब से केंद्र में मोदी सरकार या भाजपा की सरकार आई है तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं अमेरिका ने अब भारत की जो भूमिका है विश्व पटल पर उसको समझा है भारत के राजनीतिक पंडित जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में ही आंकते थे या आकलन करते थे वे भारत तथा अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों से भयभीत हैं इस प्रकार राजनीतिक विशेषज्ञों की अपेक्षा होगी कि भारत वाशिंगटन से अपनी दूरी बनाए रखे तथा राष्ट्रीय शक्तियों अपना अपना ध्यान केंद्रित रखे तो विश्व पटल पर अनेकों देश चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो विशेष ना हो अच्छे ना हो कुछ राजनीतिक विद्वान भारत तथा अमेरिका के संबंधों के हितों में हेलमेल का बढ़ना ऐतिहासिक अवसर है कुछ मानते हैं कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है एक साथ मधुर हो रहे हैं वो अच्छी बात है ये विद्वान एक रणनीति को अपनाने की सलाह देते हैं उनका मानना है उनका कहना है कि जहाँ तक संभव हो भारत और अमेरिका वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए वे चाहते हैं कि दोनों देशों के व्यक्तिगत हितों का मेल हो और भारत अपना सर्वश्रेष्ठ विकल्प की खोज करे इन विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से अमेरिका से विरोध की रणनीति को भारत के अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन बच्चों राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार भारत अपने नेतृत्व के विकासशाली देशों का एक गठबंधन तैयार करे जिसमें अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकर वास्तव में यदि अनेक दृष्टिकोणों से देखा जाए तो भारत और अमेरिका के संबंधों में जटिलता किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं है अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को अपनी विदेश नीतियों के रणनीतियों को एक समुचित गणित तैयार करना होगा तो भारत ने इस क्षेत्र में बच्चों बहुत काम किया है समय समय पर भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं तथा अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आए हैं जिससे भारत और 
अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रहे आगे है इसी क्रम में अमेरिका से कैसे निपटे अर्थात जो अमेरिका का वर्चस्व है उसको किस प्रकार से कुछ कम किया जा सकता है तो ये अमेरिका वर्चस्व कब तक चलेगा कुछ प्रश्न उठते हैं क्या इससे बचना संभव है तो इस पर विचार किया गया है या विचार किया जा सकता है तथा भविष्य में अमेरिका के साथ विश्व पटल पर क्या कोई ऐसा राष्ट्र है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कुछ तथ्य गणना में ही है जो देश को सैन्य शक्ति पर अंकुश लगा सके प्रत्येक देश की सरकार होती है लेकिन विश्व की सरकार नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में सरकार विहीन राजनीति है अर्थात उसकी कोई दिशा और दशा नहीं होती जिसके नियम निर्देश युद्ध पर अंकुश तो रख सकते हैं किंतु युद्ध को पूर्ण तरह रोक नहीं सकते क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पटल पर युद्धों को रोकने का प्रयास करती है लेकिन पूरी तरह से उसको नियंत्रित नहीं कर सकती फिर भी कोई भी देश अपनी सुरक्षा अपनी स्वतंत्रता अपने अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समक्ष रख सकता है किंतु समर्पण नहीं कर सकता वर्तमान समय में यह मानना श्रेष्ठकर होगा कि अमेरिका सैन्य शक्ति का अभी कहीं प्रतियोगी नहीं है अर्थात उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो उसको चुनौती दे सकते हैं जैसे भारत चीन रूस बड़े तथा छोटे विकसित देशों के द्वारा अमेरिका वर्चस्व को चुनौती देने की संभावना है लेकिन इन राष्ट्रों में आपस में विभेद होता है भारत और चीन के जो संबंध है वो हमेशा से अच्छे नहीं रहे हैं वर्तमान में भी अच्छे नहीं हैं इसलिए जो ऐसे राष्ट्र हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं उनमें अभी एकता का अभाव है जिसके कारण वो अमेरिका को चुनौती देने में असमर्थ हैं अमेरिका के विरुद्ध फिलहाल में कोई ऐसा गठबंधन बनता प्रतीत नहीं हो रहा है अन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि वर्चस्व जंजा जनित अवसरों को लाभ लेने से राजनीति से अधिक अवसरानाकूल है अर्थात अवसर की राजनीति उसको कहा जाएगा आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए व्यापारियों को उत्तरोत्तर विकास करना होगा प्रौद्योगिकी का हस्तानांतरण करना होगा अमेरिका के साथ मिलकर काम करने में अधिक सफलता होगी नए का उसका विरोध करने में तो कई राष्ट्रों का मानना है कि हम में अमेरिका का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उसके साथ मिलकर कार्य करना चाहिए तो बच्चों भारत ने उसी नीति को अपनाया है अमेरिका के भारत अमेरिका के विरोध में खड़ा ना होकर बल्कि उसके साथ मिलकर चलने का कार्य कर रहा है वर्चस्व तंत्र के रहते हुए अवसरों का लाभ उठाना अधिक अवसर अनुकूल होगा इस रणनीति को बैंड वेगन अथवा जैसी बहे वैसी बहार अर्थात पीठ जैसी कीजे की रणनीति भी कह सकते हैं अनेक देशों के समक्ष एक विकल्प यह है कि वे स्वयं को तटस्थ रखें अर्थात स्वयं वर्चस्व वाले से यथासंभव दूरी बनाकर रखें ना तो वो अमेरिका के साथ हों या ना अन्य राष्ट्रों के साथ हों इस प्रकार की नीति भी बनाकर वो रख सकते हैं अर्थात ना तो अमेरिका से दुश्मनी रखें ना बहुत अधिक दोस्ती रखें रूस तथा यूरोपीय देशों के अनेक देश किसी न किसी प्रकार स्वयं को अमेरिकी दृष्टि से बचा रहे हैं अर्थात सामान्य औसत स्थान के शक्तिशाली देशों के लिए यह रणनीति अधिक समय तक नहीं चलने वाली छोटे देशों के लिए यह आकर्षक तथा न्याय संगत रणनीति भी सिद्ध हो सकती है इसलिए चीन भारत तथा रूस जैसे विशाल देश अथवा यूरोपीय संघ जैसा विशाल समूह स्वयं को बहुत दिनों तक अमेरिका से ओझल नहीं रख सकता ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व के समक्ष अनेक देश मिलकर भी नहीं खड़े हो सकते अमेरिका शक्ति के समक्ष अन्य देश विवश हैं उसके पास सैनिक क्षमता अपार है इसलिए अमेरिका के साथ अनेकों राष्ट्र विद्रोह नहीं कर सकते इसलिए अमेरिका वर्चस्व के प्रतिकर के सामने अमेरिका को आर्थिक तथा सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती देनी होगी यह चुनौती स्वयं सेवी संगठन 
सामाजिक आंदोलन तथा जनमत के आपसी सहयोग से प्रस्तुत हो सकती है संचार का एक माध्यम बुद्धिजीवी कलाकार लेखक कवि इत्यादि अमेरिकी वर्चस्व के विरोध में आएंगे ये राज्य संस्थाएं विश्वव्यापी पतंजलि बना सकते हैं जिससे अमेरिकी मानवाधिकारी बुद्धिजीवी वर्ग का भी सम्मिलित होगा तथा अमेरिकी नीतियों का प्रतिरोध किया जा सकता है तो सैनिक बल पर तो नहीं अमेरिका को हराया जा सकता या उसका विरोध किया जा सकता तो इसलिए वर्तमान में इसी बात की आवश्यकता है कि हमें अमेरिका का विरोध न करके बल्कि उसके साथ सहयोग की भावना से चलना हो शायद आप विश्व ग्राम नाम से परिचित हों तो समझ लीजिए कि विश्व ग्राम में एक चौधरी है जो अन्य पड़ोसी देशों के साथ चौधरी साहब का व्यवहार असहनीय हो जाए तो विश्व ग्राम को छोड़ने का विकल्प हमारे पास नहीं है ऐसे में एकमात्र उपाय है प्रतिरोध लेकिन हम अमेरिका जैसे देशों का या जो विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र है उसका अन्य राष्ट्र विद्रोह नहीं कर सकते तो इस प्रकार बच्चों वर्चस्व जो अमेरिकी वर्चस्व है विश्व पटल पर वह अब वर्तमान में भी कायम है लेकिन भारतीय दृष्टि से देखें तो भारत और अमेरिका के संबंध वर्तमान में लगातार प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं अच्छे होते चले जा रहे हैं इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों वह पूर्ण होता है धन्यवाद